Hola amigos de YouTube. Aquí estamos eh, con un aparato, pero, pero en esta ocasión, en esta ocasión vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo distinto con este radio. Y lo que vamos a hacer va a ser una cosa que me pidieron y que es un poco medio experimento bueno, esto aquí está bastante mal esto lo... la tela esta la cambiaremos y limpiaremos un poquito el espejito no mucho porque si no se pone mal lo que vamos a hacer con esto es convertirlo en un amplificador para guitarra pero a ver que no cunda el pánico vamos a utilizar gran parte o la mayor parte de la electrónica que se pueda aún no sé cómo está esto ni qué lámparas pueda llevar es un Radio Iberia SA el modelo A16 y entonces su propietario me ha dicho mira eh, esto se podría convertir en un amplificador y yo le dije mira vamos a hacer un trueque yo te lo vacío me quedo el condensador me quedo las, las bobinas de frecuencia intermedia y lo que pueda aprovechar y lo que hago es montarle un, un amplificador para guitarra eléctrica aquí dentro con una potencia limitada, ya os lo digo ¿eh? entonces vamos a echarnos a la primera a ver qué posibilidades tiene el aparato esto ha llegado así a ver. bueno, ya os digo que de entrada a ver, utiliza la lámpara Ringblock ¿Veis? Aquí están las lámparas que utiliza, UCH42, UF41, VC41, UL, una clásica, una cinco válvulas clásica, pero antiguas a las Noval, la, lo que eran las Rimblock. Con su entrada de fono, pero claro, aquí hay que... Es un radio que en su momento, dijéramos, el positivo va a chasis. Conectar aquí una guitarra eléctrica sería tanto muy peligroso. Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a colocar un transformador aislador y, y lo que vamos a hacer va a ser... Eh, una, vamos a hacer una fuente de alimentación nueva va a colocar un jack para la entrada de la guitarra y vamos a vaciar esto y veremos si podemos aprovechar el altavoz creo que se podrá aprovechar pero ya digo, es un amplificador tipo doméstico para tocar un poco para temas de práctica práctica de guitarra y, y estas cosas pero no para tener una potencia y dar un concierto, esto sería otro tema, totalmente distinto. Luego me preguntaba también eh, si, a ver, si podía poner treble, bass, bueno, a ver, no nos volvamos locos. Volumen y tono, y como máximo es lo que le podremos sacar. Luego limpiaremos bien toda la caja de baquelita, que aquí por suerte estamos frente a una caja de baquelita que se ha conservado bien y no se ha roto pero requiere una gran limpieza entonces vamos a ver ya a ver esto aquí. bueno veis aquí dentro está el altavoz aquí tenemos el dial que es un dial que bueno yo no sé si esto era transparente lo pretendía yo creo que sí que pretendía ser transparente o casi transparente parece que tenga una pátina aquí de algo en todo caso aquí lo, colo lo que colocaremos será un trozo de, de, de poliéster blanco para sujetar el cristal y que no se vea el interior y entonces aquí en vez de tener sintonía y, y volumen será volumen puesta en marcha volumen y el tono Luego cambiaremos la tela, porque, ¿veis? ¿Eh? 
el altavoz parece que esté bueno el altavoz está hecho polvo ¿eh? veis está roto no voy a perder ni cinco minutos en este altavoz ¿eh? esto está súper reventado y hay que hay que cambiar el altavoz la tela y luego trabajar en el en el, en el tema del chasis vamos a ver el chasis que tenemos aquí vale. vamos a ver voy a coger una salida de este corte el cable ya miraremos pero en principio parece que que está como muy muy durillo Veremos a ver, aún se podría aprovechar, bueno, veremos a ver qué, qué tema tenemos aquí. Bien, estas son las válvulas. Están como... Tienen nomenclatura borrada. Esta es la VC, se ve claro. Esta de aquí debe ser la... Debe ser la... <coughs> la lámpara... Eh, es Iberia. UI. Esta es la rectificadora. Sí, esta es la rectificadora. Esta de aquí es la de potencia, la UL, seguro. Es la más de mayor tamaño. Y esta de aquí, seguro, que es la UCH... Sí, está ahí, UCH42. Bueno, a lo mejor sacamos algo de, de estas lámparas y tenemos aquí algún, yo qué sé, algún repuesto o algo, no sé. Veremos a ver. Vale, estos son cables que no llevan a ningún lado. Esto lo directamente lo tiramos, son cables resecos, hechos polvo. Bien, por aquí delante tenemos lo que sería el dial, que curiosamente funciona. ¿Mm? Tenemos aquí, a ver, una aguja de dial deformada pero en un momento dado esto se puede reparar colocando la funda de un cable ¿Eh? cogemos un cable rojo lo desfundamos e introducimos de nuevo la, la, la funda aquí dentro y se puede convertir en un en una hoja de alas aprovechable vamos a ver qué más tenemos por aquí esta es la cuerda, la cuerda está rota, deshilachada. Ya digo, no, no hemos de tener, supongo que tendré alguna crítica por desmontar o romper un aparato de radio, que no lo rompo, ¿eh? Eh, simplemente, claro, lo que hago es convertirlo en una cosa que, que es distinta Todos estos temas hombre, la, la, la radio está esta radio pff, madre mía está la placa la placa la dejaremos siempre es bonito saber eh, originariamente qué fue esto debe ser ya el soporte mirar esto es el soporte del, del papel que iba que iba aquí delante ¿Ves? esto de aquí entonces aquí había como esto hacía de muelle y aquí había un papel que era el fondo por donde se desplazaba la aguja tenía un fondo blanco bueno lo guardaremos porque nunca se sabe pero bueno esto ya también tiene 
ya y por debajo, bueno, pues ya veis los componentes a lo mejor hay algún componente que podemos aprovechar pero básicamente lo que vamos a hacer va a ser vaciar vaciar todo esto ¿eh? y obtener <coughs> obtener los componentes de la radio <coughs> <coughs> para así luego a lo mejor para otra reparación o yo que sé estos condensadores variables que eran tan grandes eran bastante buenos para hacer acopladores de antena de radioaficionado porque tenían buena separación entre <coughs> No levanta polvo, pero a veces me aconsejan utilizar mascarillas. A ver. Sí. A ver, hombre. Voy a sacar esto porque esto... <coughs> Voy a sacar el volante de la radio porque veo que está rotito y a lo mejor manipulando más me lo voy a cargar y esto también es una pieza de las buenas. Bueno, vamos a ver cómo sacamos esto. y se aflojó <coughs> ¿veis? está roto pero esto con lo pegaremos con los dite y tenemos un volante de, de sintonía bastante bueno lo que hay que hacer es Ay. Si podemos sacar esto de aquí me estoy manchando todo, todo el tiempo uy, será difícil de sacar esto tenemos que tirar de alicates guays y así ya está <coughs> vamos a ver Le... Vamos a aflojar. No sé si es este. La llave de tubo adecuada. No, parece que no sea. Bueno, pues... Bueno, ya sacaremos esto. Necesito una llave de tubo algo mayor. Ya la, ya la cogeré. En principio, vamos a ver de sacar el condensador variable de su ubicación. Creo que hay que sacar estas piezas hacia arriba sí. voy a guardar por si las moscas pero bueno y esto está por aquí abajo vale y ahora este está por aquí vale vamos a ver este condensador va a dar guerra Eso es. A ver si saco desde aquí. Puedo. Sí. A ver, he sacado todo. 
Lo hago aquí. Están las gomas. Estas gomas que fijan el, el condensador. Nunca hacia aquí, porque nos podemos cortar siempre en sentido opuesto a donde tenemos la mano. ¿eh? Esto es como una regla, una regla de oro. Bien. Ahora por aquí, aquí va a ser más difícil. Vale. Y ahora esta, por aquí. Y ahora... Vale, bueno, ya nos hemos hecho con el con el condensador variable. Bueno, esto es una, una de las piezas. Todo esto de aquí son ya piezas en desuso. Vale. Muy bien. Por aquí también es interesante sacar esto de aquí. Esto de aquí es el condensador de... Está esto súper oxidado. Bueno, pero este es el condensador de, de padder. El padder que nos ajusta, la, nos centra el dial dentro de las, del margen de sintonía de 500 a 1500 kilohercios. Bien, vamos a ver si hay aquí. Vamos a quitar esto. Esto es el, el eje de sintonía. Esto servía para. A ver, esto es para el dial. Está como... Ah, bueno. Madre mía. Qué tinglado hay aquí. Parece que haya como una arandela. Sí, hay una arandelilla. Que debería... Vale, ya está. Porque esto se afloja por detrás. Darlo. Ah, ya está. Bueno, pues aquí tenemos un eje de la clásica sintonía. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a recoger, sobre todo la hoja siempre aquí cerrada. sacando estas piezas vamos a ir depositando todas las piececillas ahí en, en una caja que, que tengamos a mano ¿eh? vamos colocándolas y luego ya procederemos a su a su selección pero bueno Estos son los tornillos aquí. vale el condensador, el condensador variable vale, ¿qué más? ¿qué más? tenemos sí, aquí vamos a quitar todas estas piezas que nos ayudaban a o ayudaban a la radio en el tema de muy bien Ahí dentro, recuperamos los tornillos, los tornillos podrán tener muchos años, pero buenos. Este es el potenciómetro. Vamos a tener que cambiarlo porque esto... A ver. No sé qué es. Supongo que sería un trozo de, de botón. 
que se quedó ahí roto y bueno vamos a seguir sacando esto hemos de conseguir en principio dejar el chasis como limpio ¿Eh? para después poder trabajar en él para conseguir todo esto hemos de vale, ya tenemos esto aquí y por aquí dentro pues lo que vamos a hacer es cortar todos los hilos que eh, vayan a, al potenciómetro para proceder a su extracción ¿veis? este era un potenciómetro de volumen pero dijéramos que a ver, aunque puede estar puede estar correcto, ya lo veremos en su momento y a lo mejor, pues hasta podemos reutilizarlo, no sé pero en principio va a la caja, porque esto es material es material defectuoso ¿eh? Eh, por lo menos si más no, tiene la la sospecha, o tenemos la sospecha ¿eh? o por aquí hay que vigilar que a veces los condensadores yo no creo que esté nada de esto cargado ¿no? porque yo supongo que no, pero bueno no está de más ¿eh? provocar una una descarga para evitar este es el conmutador de ondas vamos a cortar los cables que van al conmutador de ondas bueno esto va para aquí esto lo cortamos por aquí y vamos viendo cómo liberar el, el conmutador de el circuito eh, evidentemente a ver es un trabajo tedioso pero bueno no lleva mucho tiempo eh. lleva más tiempo a veces reparar una radio que, que desguazarla en este caso estamos haciendo una reutilización eh. sobre todo lo quiero decir porque con todo y con eso voy a tener problemas. Muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo en, en, lo que, en lo que estoy haciendo. Pero bueno, yo en el fondo era hacer algo que muchas veces me, me, han, me han pedido y que. Y bueno, que estaba ahí. ¿Y por qué no? Pues vamos a hacerlo, ¿no? parece bueno vamos a ver esto va a aquí y esto va a aquí vale ya hemos sacado el conmutador vamos a sacar este potenciómetro lateral este lleva unos botones laterales y en fin a ver no es por aquí esto aquí <coughs> Muy bien. Vale. Como podéis observar, no solo me he puesto guantes para no ensuciarme las manos, sino que me he puesto guantes para no tener que tocar estos elementos. Que a veces eh, estos aparatos han estado en contacto con ratones y con toda clase de bichos. A ver si con el soldador desueldo esto. No quiero cortar aquí. Vamos a ver. Vale. Bueno. Muy bien. En principio, aquí... A veces en un 
con un golpe de mano se afloja, pero este veo que nos va a dar... una herramienta apropiada vale. ya está normalmente con un, un ligero toque estos condensadores se aflojaban bien es 40 y 80 microfaradios veremos ahora ¿veis? vamos dejando vamos dejando libre todo esto vamos a bajar es que aquí esto está como está como achichonado vamos a ver si vale, era goma, era goma Y ahora este de aquí, siempre la mano fuera del, del recorrido que pueda tener este chisme, que esto es más peligroso que una caja de bombas. Muy bien, a ver, vale, esto ahora lo quitamos. Muy bien, fuera. Aquí, perfecto. Aquí tenemos esta bobina. Esta bobina tiene pinta de ser la osciladora. Vamos a cortar por aquí un poquito para separar esta bobina de sus enganches emocionales con la radio. Con cuidadito porque no me quiero quedar con la bobina en las manos. Esto hay que, hay que aprovecharlo, ¿eh? Las bobinas son oro. Vale. Sí, yo creo que sí. Ahora esto aquí tiene. Vamos a ver si. ¿Veis? Tiene como una arandela aquí. Pues vamos a ver si dando unos golpecitos. Esto empieza a moverse. Ahora. Ay, creo que sí. Está como muy untada. Así. Yo creo que está muy untada en, en cera. Y le está costando pues salir. Lo que pasa es que la cera finalmente cede a eh, cual y cual. Muy bien, vamos a ver si podemos hacer, extraerla. Vale, bueno. A ver, los hilillos, se han roto algunos hilillos. Bueno, en fin. Le daremos utilidad, le daremos utilidad. De hecho, esta bobina, por los hilillos que tiene y todo esto, parece que sea la de onda corta o... ¿eh? Voy a quitarle todo esto. Muy bien. Aquí. Bien, seguimos. Aquí tenemos una serie de condensadores ajustables, trimmers, que servían para mmm, sintonizar perfectamente todo el tema. ¿Veis como aquí hay unos trimmers y uno de estos cables va directo aquí a esta bobina? Esta bobina tiene toda la pinta, vamos, toda la pinta de ser una bobina osciladora yo creo que debe ser la bobina osciladora de de onda media bueno, veremos a ver vamos a cortar hay que cortar minuciosamente todos los cables que la unen para luego proceder a a aflojar los tornillos 
Vamos a aflojar los tornillos por aquí. Vamos a ver. Y, y ahora vamos a aflojar estos de aquí. Hoy me gustaría que eh, consiguiéramos dejar la... dejar el chasis listo vale todos los tornillos las arandelas y todo esto vamos a ver si por aquí nos podemos ayudar con la ayuda de un destornillador ya que a veces los dedos no llegan y eh, podría hacerlo con una llave de tubo pero hay un pequeño problema y es que la verdad es que eh, no encontraba a ver dónde había puesto yo la llave de tubo. Me parece que ya he dado con ella perfecto. Y nos agiliza muchísimo el trabajo. Porque esto uf, es un verdadero dolor de cabeza. Muy bien. Vale. Vamos ahora a repelar. Vamos a repelar esto. Estos son 1300. Aquí hay. Bueno, vamos a repelar esto. Vamos a repelar todos los cables que, que llegan a esta bobina vamos acá estos condensadores los condensadores de esto y ahora a la bobina colocaremos sus arandelitas Grover y sus dos tuercecillas para un futuro montaje bueno veremos a ver a ver si le aquí. opa esto es qué mal rato he pasado con la tos dios mío a ver vente para aquí venga no me seas esta tuerca no parece que ah, vale muy bien bueno a la caja muy bien vamos a ver vamos a seguir bueno lo siguiente que vamos a desmontar va a ser estos botes de fi en los que esto sí hay que tener cuidado y cortar los cables de los botes de fi lo más largos posibles para que de esta forma ¿eh? podamos Y para luego poderlo reutilizar porque eh, esto es eh, un bien preciado eh, recordar siempre que tienen cuatro cables y que eh, vale, aquí está el otro muy bien vamos a proceder a sacar el que hemos extraído con una llave de tubo esto es fenómeno ¿eh? vamos a sacar vale. y ahora vamos a sacar el otro y ahora con mucho cuidado estiramos ¿eh? veis lo que ha pasado que se sale bueno aquí tenemos los los cuatro cables ¿Eh? los cables que en un momento dado si conviene se pueden cambiar pero vaya bueno vamos a poner sus tuerquecillas ¿Eh? aquí ya tenemos unos botes de fi estos botes son ideales para sustituir cambiar o en el momento de, de hacer o montar otra radio con nuevas lámparas esto sería Ajo, vamos a sacar el siguiente y hacemos la misma operación. Seguimos los cablecillos que salen del bote de frecuencia intermedia y los cortamos justo a ras para aprovechar al máximo la distancia del cable. Para que de esta forma, eh, cuando lo desmontemos, pues podamos utilizar al máximo los cables del propio aparato. Bien, 
ya he cortado, siempre serán cuatro cables. Ahora vamos a sacar, vamos a sacar los tornillitos de aquí. Vale, aquí va una tuerca. Vamos a por la siguiente. Eso es. Bueno, pues, ha de haber caído aquí dentro. En fin, vamos a tirar otra vez con mucho cuidado, ¿eh? Vale. Bueno, estos han est estado muy cortos. ¿eh? Pero bueno, en fin, ya veis, ¿no? Lo que hay. Tenemos las dos bobinas, los dos condensadores en paralelo con las bobinas. ¿Eh? Y, y todo esto dentro del de bote. Ya tenemos el bote de FI también liberado. Y las tuerquecillas vamos a colocarlas también porque esto es muy importante. No luego nos podemos buscar, nos podemos volver locos buscando tuercas que encajen y va. ¿Para qué? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos. Ah, sí, aquí tenemos la otra tuerca. La otra tuerca que va aquí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Bien. Ahora por aquí lo que tenemos son eh, componentes que vamos a ir cortando a ran de patilla para luego, si nos interesa, podemos aprovechar componentes o, o no. De hecho, hay muchos estos componentes, de hecho, son componentes que he quitado de alguno tal vez que, que merezca nuestra atención por, por aspecto y tal. La mayoría de estos componentes seguro que están, están bastante, bastante idos de madre. Entonces vamos a, a extraerlos. Lo que estoy haciendo ahora es vaciar. ¿eh? Vamos a vaciar toda, todo el contenido de interno, o sea, todo el cableado del cual estaba compuesta la radio. Vale. Cuestión de ir sacando aquí todo de hecho era una radio que tenía pocos componentes ¿eh? habían otras que tenían que tienen unos galimatías de componentes que, que ya les vale las regletas de conexión tipo tipo esta como esta regleta de conexión esto lo dejaremos porque en un momento dado nos puede servir para ¿Veis estos condensadores a veces acaban todavía funcionando funcionando bien pero vaya ya digo es es una cuestión de suerte que estos aparatos acaben o que estos condensadores acaben funcionando bien porque tienen una gran antigüedad y por lo tanto ya han pasado o han sufrido mucho estrés de funcionamiento. ¿Vale? Todo esto es muy factible que bueno, acabe todo tirado porque tampoco es... Yo, a ver, hay que recuperar componentes, pero... A ver, yo recupero componentes de de televisores ¿eh? de televisores todavía de placa de circuito impreso pues ahí todavía puedes todavía puedes recuperar cosas que están bien pero en radios tan antiguas como como la que estáis viendo aquí la recuperación prácticamente es es inútil. ¿Por qué? Pues porque 
estos condensadores normalmente pues bueno pues están ya muy tocados y tal otra cosa es querer poner en, en marcha la radio y pues en un momento dado pues eh, coger y, y bueno pues vamos a ver lo que está mal lo que está bien y tal y tal pero en este caso como lo que estamos haciendo es un es un vaciado general de la dijéramos de, de todo lo que es la, la, la electrónica porque lo que vamos a montar aquí eh, va a ser va a ser un, un amplificador de audio y posiblemente utilice una lámpara PCL84 o no sé algún tipo de lámpara que no sea ni la L80 y L41 ni nada de esto porque a ver eh, si no vamos a aquí a hacer algo que a lo mejor la lámpara está la L41 está a punto de, de fallecer <ríe> y entonces para qué vamos a hacer algo así que luego a los 5 o al mes o a los 5 días ya estemos bueno no me va pues oye Mejor, mejor hacer las cosas bien. ¿eh? Aquí vamos a cortar también esto. Bueno, vais viendo, ¿no? Cómo queda. Lo estamos realmente dejando aquí sin apenas conexiones. ¿eh? Para que están los filamentos, los cables de filamentos a ver, esto había que arreglarlo porque claro, esto al ser una radio de aquellas que eh, una fase eléctrica iba, iba a chasis pues aquí hacer un amplificador de guitarra con una fase a chasis eh, directamente no ¿Eh? no podemos no podemos hacerlo bueno, vamos a cortar esto de aquí Y bueno, aquí está esto ya eh, pelado, 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 pelado. Bueno, aquí tenemos otra bobina. Aquí no me había dado cuenta de esta bobina. Ah, vale, está en la entrada de la antena. Es una bobina. Es una bobina de antena. Vale, hay que quitar esto de aquí. No sé si es que está soldada o forma parte de. Ay, forma parte del aparato de radio. Vamos a quitar esto. ¿Eh? Ya la tenemos. Esta es una bobina de antena. Muy bien. Esto de aquí está suelto. Esto de aquí tiene, tiene las gomas pegadas. Vale, y esto de aquí igual. Muy bien, vale, vamos a seguir, pero ahora hay que sacar los componentes, lámparas y todo esto, bueno, esto para, para hacerlo vamos a utilizar un un taladro Ahora. vamos a ver creo que esta será no sé si lo haré desde abajo sí, mejor desde abajo vamos a ver vale, vamos a ver qué tal funciona muy mal funciona muy mal esto no corta ahora <risa> probar con otra broca a lo mejor esta la tenía yo ahí de recuperación vamos a ver caray o son unos remaches muy duros o no me no me va ninguna broca supongo que, que no será ese el tema a ver no, no están bien las brocas estas. A ver. 
A ver, no sé. Qué cosa más rara. Yo creo que lo que está pasando es que yo creo que gira el remache. Yo creo que gira el remache. Sí. Eh, lo que pasa es que gira el remache. Claro. Si aprieto mucho. Si aprieto mucho, entonces lo que pasa es que el remache gira y no lo corta. Bueno, pues un zócalo, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero sin apretar, porque si no, si apretamos mucho, el remache gira y no se corta, ¿ves? Vale. Muy bien. Vamos a seguir. Sí, sí. Si apretáis mucho, os pasará como a mí. El remache se engancha en la broca, gira y no se corta. Entonces no tenemos... O no tenemos el... Bueno, hay, hay remaches que, que quedan, han quedado bien cogidos. Y otros que, que no tanto. A ver... Vale. Venga, también, fuera. Vale. A veces necesitas un zócalo ring block ¿eh? y no sabes dónde sacarlo. Vale. Vamos a ver si acabamos de... Esto tenía medio cargar. Y creo que está diciendo... Está diciendo basta. Sí, sí. Le faltaba ahí... Le faltaba... Le falta cargar, le falta cargar. Sí, sí, sí. Esta batería... Vale. Venga. Y esto... Fuera. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a dejar. Vamos a dejar esta. Esta toma de aquí. Para un altavoz externo. Externo. Porque me habló de que quería colocar un altavoz en el exterior. Y vamos a dejar esto en un altavoz externo. Y esta toma de aquí. Pues la verdad es que no, no tiene mucho sentido. ¿Eh? Y a lo mejor aquí lo que vamos a poner va a ser... Va a ser el jack. Voy a poner esto a cargar porque... Parece ser que le falta carga. Bueno. Entonces... <coughs> Bueno, hoy me estoy pasando con el vídeo, ¿eh? Me estoy pasando con el vídeo. Vale. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Bueno, pensaba, digo, lo mismo no... Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos aquí todo, todo este tema todavía por, por quitar. Aquí. Vamos a quitar esto, porque aquí vamos a tener que poner el jack. A ver 
si lo puedo poner por aquí. ¡Ah! No me llega. Bueno, pues nada, pues habrá que hacerlo de forma artesanal. Habrá que sacarlo pues con los deditos. A ver. Ay, qué raro. Me ayuda un poquito la aquí, aunque sea en una forma inclinada, pero si me ayuda un poquitín, sí. Bueno. Vale. Bueno, ya tenemos aquí la conexión. Vale. La vamos a dejar ahí porque ya la seleccionaremos. Muy bien. Tenemos esto. Esto es el altavoz auxiliar. Y esto de aquí debe ser, bueno, el tema de, de los trimmers. Y esto lo que tiene aquí es una soldadura de padre y señor mío. ¿eh? Esta zona de aquí. Estos trimmers de aquí. Esto no sé si si va a salir o qué porque esto madre mía qué joyo no esto va a necesitar un soldador de yo creo que va a necesitar un soldador de, de gran potencia. No, mira. Estos, estos, estos soldadores realmente, como regulan la potencia y la mantienen en función de la disipación, pues la verdad es que funcionan bastante bien. A ver, a ver si podemos temperatura aquí y sacamos toda la ristra sí. se está aflojando sí. se está aflojando se está aflojando ya está ¿Eh? ya lo tengo esto también vale su precio en oro son a ver por la función que tienen ¿eh? Eh, hoy en día a nivel económico no sería tampoco Vale, bueno, pues aquí tenemos ya, aquí tenemos ya el chasis Mondo y Lerondo. Luego aquí pues ya empezaremos a hacer pues el planteamiento del transformador de alimentación. la válvula de sonido rectificación y, y demás antes de, de hacer todo esto pues miraremos de a ver, de, de intentar sacar un poco la mugre que tiene este radio con un nanas, por ejemplo, básicamente es... <risa> aquí hay una goma. Vale. Y lo que haremos será, pues eso. Aquí nos queda un trabajito. de limpiar, montar y, y hacer el la placa base del, de lo que sería el amplificador. Luego veré a ver qué válvulas utilizo, de las que tenga, para, para montar el aparato de amplificador y que el propietario, pues, en fin, pues 
esto no lo sacaré, esto lo limpiaré, esto hace gracia que saber el modelo de radio que era. Pero aquí sí que aquí sí que hay que darle, pero vamos, hay que darle bien para que salte toda la, la porquería que tiene esto incrustada. Bueno, pues bueno, esto es lo que ha dado de hoy este vídeo. Seguiremos con lo que sería la parte de cableado, montaje y tal, de lo que sería el amplificador. A ver cómo nos sale. Adiós.